<gülüyor> Muhtar adayı olduk mu? Pes doğrusu. Ben sevmediğim anlayız. Ekmek çıktı. Korona geldik. Biraz böyle öğle saatlerinde vardık korona. Ernido'dan e, payboxlar var, hızlı payboxlar. Onlarla geliyorsunuz. Ne kadar verdik kişi başı? 1760 peso verdik. Evet, 1700, yani 170 lira gibi. Bir... 170 lira artı 20 peso da terminal ücreti evet, diye. O da 2 lira gibi bir şey, bir şey değil o yani. Toplam 108. 3-4 saat falan sürüyor zaten payboxlar. Şimdi odamıza yerleştik. Çok açık. Burada Jelly's Grill diye bir lokanta var. Bir şeyler söyledik. Sen ne söylemiştin? Dün mideleri bozduğumuz için biraz normal şeyler söyledik. Geleneksel evet. şeyler değil de. T-Bone Steak söyledim ben. Hemen gösterebilirim. Fiyatlar oldukça uygun geldi bize açıkçası. Özellikle Anlido'dan sonra. T-Bone Steak 250 peso yani 25 lira. Yani İstanbul'da bunu bu fiyata yiyemezsiniz öyle söyleyebilirim. Ben de burada e, Spicy Barbecue Burger söyledim. 225 peso 22 lira. Yani evet nasıl bir şey geleceğine göre fiyat performans değerlendirmesi yapabiliriz. Yemeklerimiz geldi. Vallahi ben kendim ikinden gayet memnunum ama seçkinin bence etinin yarısı yok. Sanki T-Bone'un yarısı yok ya. <gülüyor> Neden evet. ucuz olduğunu anlamış olduk böylece. Ama senin yanımda bir arkadaş çok güzel geldi. Evet, kıskandın değil mi? Şu kapağını kaldırsana. Baksana et bayağı kalın ya. Evet. Ne yatıyor olduğunu bilmiyoruz ama. Evet, o önemli değil ya. Evet. Boş ver. <gülüyor> Aman boş ver. Hadi yiyelim biz. Bu arada afiyet olsun. Asya ülkelerinde en yaygın ulaşım araçları olan tuktuk ve motorlar Koronun merkezinde de fazlasıyla kullanılıyordu. Şimdi tur ayarlamaya geldik. Kaydımızı alıyorlar. İki günümüz var. İki gün için farklı iki tur seçtik. Firmamız ECC Direct Center Koron. İlk gün Beef and Rex tur yapacağız. Daha çok böyle mercan kayalıkları ve batık bir gemi ziyareti olacak. İkinci günde Coron Island Ultimate Tour var. Zaten kalabalık ve ünlü olan aslında bu. Bunu yapmaya karar verdik. Kalabalıklardan nasıl kaçacağız bilmiyoruz ama. Buraya sevmediğim anlayız. Para <gülüyor> Turumuzu ayarladıktan ve hostelimiz de biraz dinlendikten sonra Coron'un akşamı nasıl geçiyor bakmak için kendimizi dışarı attık. Ha, sana geldi. Sar, <gülüyor> yengenize verin bakalım. Ha, verin bakalım yengenize. İlk darbemi aldım. Hadi bir tane daha at gidelim. Hi. How are you? Bye bye. Pizza aldık burada. 
Orada yerel bir pizzacıdan. Şimdi onu yiyeceğiz. Biz daha böyle bir parka oturduk. Her gün farklı bir şeyler deniyoruz. Şey ister misin? Acı sos. İstiyorum. Ananas var. Şimdi. Ananas var, biftek var. ayarladığımız tur gelip sizi böyle otelinizin kaldığınız yerin önünden alıyor. Şimdi biz de tur arabasının gelmesini bekliyoruz. Araba mı gelecek? Tuk tuk mu gelecek? Tamam mı? Evet. Şöyle bir şey. Evet. Buradaki herkes bu şekilde gidiyor. Buradaki uygulama bu. Otelinizden alıyoruz. Otelinize bırakıyoruz. Ablalar var ya sabahtan beri aynı pozu verip verip fotoğraf çekiliyorlar. Aha tura gitmeden şarjı bitirdiler. Bitti diye çok korkmuştum bu sene ama devam ediyor. <gülüyor> Hadi kızlar bitirmeyin devam. Bekliyoruz. Tamam, kızlar devam. Daha şarj var. Oo, toplu fotoğraf. Bu sefer toplu fotoğrafa geçtiler. <gülüyor> Topladı puanları. Yerel halkı sevindirdi. Muhtar adayı olur Biraz geç gelen tuktukumuzla tur teknelerinin olduğu iskeleye doğru yol alıyoruz. Kafa İlk durağımız olan bir tane adaya geldik. Şimdi üstünü de yazamadım ben. Dakikada anca geliriz bir ihtimalle. Bakalım. İlk dalış durağımız İst Tangat Break. Yani Doğu Tangat Batı. metre uzunluğundaki bu savaş gemisi dalışa yeni başlayanlar için son derece ideal bir derinlikte. <gülüyor> Orijinal Sokunca adı Tamakaza olan bu geminin üzeri yıllar içinde çeşitli mercanlarla kaplanmış ve birçok deniz canlısının evi oğlu vermiş. Arkadaşlar, 
Hala bir adam yok. Adam yok. Yemek yeme zamanı. Yine burada bir şey bulduk. Nasılsın? Neden seviyorum seni? Neden seviyorum? Bu nasıl bir şey? Sosis ya. Ay çok kuyruğun güzelliğine bak. Ekmek çıktı dedi, herkes bizi açıyor. Sen de aç bakalım. Mercan bahçesine çok yakın konumda bulunan Luson gemi enkazı turumuzun son durağı. Savaşı sırasında deniz altı avcısı olarak kullanılan ve 5 ila 15 metre derinlikte bulunan bu savaş gemisi korona gelen dalış severler için önemli bir uğrak noktası. Tekrar yarım saat gidiyorsunuz. Bu bir, bir saat daha falan derken zaten dört yere gidiyorsunuz ama zaman hep yolda geçiyor. Yani sabah dokuz gibi başladık. Şu an sanırım beş buçuk civarları. Yani o kadar zaman geçti dört yere uğradık. Değil mi? Bence neydi? Ben çok yani güzeldi o balıklarla o e, savaş gemisini görmek suyun altında güzel bir deneyim, farklı bir deneyimdi. Ama yor, bayağı yoruyor. 
gerekiyor. Bunu göz almak gerekiyor. Turu yapıp yapmama konusunda karar verebilmek için. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.